Hallo, ich bin Sandra von Pferdeinsider.com, ganzheitliche Pferdegesundheitsexpertin und auch Trainerin. Und ich möchte mich heute mit der Frage von der Uschi beschäftigen. Die Uschi hat gefragt, ähm, ist gebisslose Zäumung nicht schonender für das Pferd, beziehungsweise wann macht eine Zäumung Sinn? Die Zäumung auf Trense oder nicht ist so ein bisschen ja, eine Grundsatzdiskussion, genauso wie die Diskussion zwischen Barhufern und Leuten, die ihre Pferde beschlagen, immer so ein bisschen eine Grundsatzdiskussion, die auch sehr emotional manchmal ausfällt, sein kann. Ähm, ich generell mache beides, also ich reite sehr, sehr gern ähm, auch mal ohne Gebiss, aber ich reite auch meine Pferde mit Gebiss. Ähm, diese wissenschaftliche Untersuchung von dem Dr. Cook ist mittlerweile auch überholt, dass ähm, Pferde einfach total unter ihrem Gebiss leiden. Das stimmt so jetzt erstmal nicht, muss ich ehrlicherweise sagen. Und es gibt natürlich immer Vor- und Nachteile, die möchte ich jetzt mal kurz beschreiben. Wenn ich ein junges Pferd persönlich ausbilde, also das, ich sage jetzt mal ein komplett ungerittenes Pferd, ähm, das erste Anreiten durchführe mit ähm, geländetauglich und drei Grundgangarten und so weiter, dann mache ich das immer erstmal, also inklusive Handpferdetraining auch unbedingt, aber ich mache das immer erstmal ohne Gebiss. Warum? Ein junges Pferd kann sich auch relativ leicht mal erschrecken oder einfach mal hüpf hüpfen, weil es eben noch ein bisschen unsicherer ist, weil es weniger Erfahrung hat. Gerade auch im Gelände kann das relativ schnell mal passieren und deshalb ähm, bilde ich junge Pferde immer erstmal ähm, beim Reiten gebisslos aus, aber trainiere sehr wohl ähm, in der Handarbeit am Boden die Pferde auch zur G Gymnastizierung immer wieder mit Gebiss. Ja, also das heißt, geritten sind sie am Anfang ohne Gebiss, Boden bzw. in weiterer Folge dann erst handgearbeitet, mache ich ganz bewusst mit Gebiss. Warum? Wenn ich jetzt ein gebissloses Pferd hernehme, hier zum Beispiel mal ein Kapzer, mit dem kann man ja auch wunderbar ähm, reiten und ähm, am Pferd gebisslos arbeiten, dann ist es so, dass ich natürlich hier ein Pferd ganz normal auch stellen kann. Ja, also ich kann natürlich diese Stellung auch vom Pferd einfordern. Ich kann in weiterer Folge das Pferd auch schon biegen. Aber das, was ich nicht kann, ist eine reflexartige Bewegung ähm, des Maulwinkels bzw. in weiterer Folge der Zunge zu produzieren. Ja? Wenn ich jetzt ein Gebiss hier einschnalle und einen einseitigen, leichten ähm, Zügelkontakt hier anstrebe, dann reagiert normalerweise das Pferd ebenso wie er jetzt mit einer kleinen Gegenreaktion. Ja? <lacht> Also ich probiere es nochmal, vielleicht sieht man es nochmal deutlich. Also das war jetzt eine Reaktion, so wie ich das möchte, eine sogenannte Kession. Die Zunge geht im Pferdemaul auf und ab und das entspannt. Durch diese Bewegung der Zunge gibt es mehr Reaktionen im Körper des Pferdes. Einerseits stimuliere ich das Zungenbein, ein ganz wichtiges Gleichgewichtsorgan des Pferdes. Andererseits ähm, durch diese Muskelketten, die hier eben von der Zunge ins Zungenbein und in die untere Muskelkette hinausgehen, ähm, mache ich praktisch wie eine kleine Massage, also ein Anspannen und Entspannen der Muskulatur, ja, kann man schon ein bisschen auch mit einer wirklichen Massage vergleichen. Das heißt, ich aktiviere und löse Muskulatur. Und Gleiches passiert auch über diese Kaubewegung in das Kiefergelenk. Das Kiefergelenk muss ja sozusagen da auch mitarbeiten, wenn das Pferd das Maul öffnet und schließt bzw. kaut. Ja? Und über dieses Kiefergelenk wird in weiterer Folge auch das Genick, erster, zweiter Halswirbel und über die muskuläre Verbindung auch eben im ganzen Pferd wird hier über diesen Bereich der ganze Halsbereich bearbeitet ja, und gelockert, der Rücken und in weiterer Folge geht es bis in die Gruppe, weil es eine direkte Muskelverbindung zwischen eben hier Genick, also Anfang Hals, ja, bis nach hinten eben in die Gruppe gibt und das ist sehr, sehr wichtig. Wenn ich jetzt also durch eine feine Reiterhand hier ganz feine Impulse gebe ja, und das Pferd dadurch auch wirklich zum Kauen animieren kann, ohne dass es Stress hat, ja, ohne dass es jetzt wirklich das Gebiss, ich sage jetzt mal, ähm, stark bebeißt, ja, sondern einfach nur diese lockere Zungenbewegung auslösen kann, dann habe ich als guter Reiter mit einer feinen Hand, meiner Meinung nach sicherlich in der Bearbeitung und ähm, Förderung der Losgelassenheit des Pferdes, einen Vorteil gegenüber, wenn ich einfach das Pferd nur so stelle. Natürlich kauen viele Pferde, wenn ich im Pferd mehrfach gebisslos stelle, kauen auch viele Pferde irgendwann ab. Ja? Ähm, aber halt irgendwann. 
Ich kann es sozusagen nicht auslösen. Also man spricht dann von dem sogenannten Kaureflex. Der Kaureflex kann eben nur ausgelöst werden, wenn ich hier wirklich den Mundwinkel stimuliere und dadurch einfach das Pferd dann reagiert. Ja, das ist wichtig zu verstehen. Den Kaureflex mit einer gebisslosen Zäumung kann ich nicht auslösen, sondern entsteht eigentlich zufällig, wenn das Pferd sich einfach löst, ja, beziehungsweise auch eine Lektion versteht und das kommunizieren möchte, in einer Abkaureaktion des Pferdes, ja, ähm, aufgrund von einer ja, allgemeinen Entspannung oder von einem sozusagen ja, Kommunikationsbedarf des Pferdes. Ja. Nicht aber kann ich wirklich aktiv das auslösen. Das ist ein wichtiger Unterschied. Und das ist auch wichtig zu verstehen, wenn ich jetzt Pferde habe, die sehr, sehr fest sind, weil sie vielleicht auch schon mal schlecht angeritten worden sind oder weil sie einfach ähm, im Moment noch ein Problem mit dem Gleichgewicht vielleicht haben, ja, dann kann ich einfach über diese ganz gezielten Abkauimpulse das Pferd hier lösen, im Zungenbein lockern, äh, im ersten, zweiten Halswirbel und auch wirklich damit die ganze Muskulatur an- und abspannen. Und dieses An- und Abspannen ja, lockert und verbessert einfach die Muskulatur und auch deren Durchblutung. Das ist also schon ein großer Vorteil. Wenn ich aber natürlich jetzt noch nicht sehr sicher in meiner Hand bin ja, und mich auch manchmal am Zügel festhalte, ähm, oder vielleicht das Pferd auch gerade zum Beispiel im Zahnprozess ist. Ja? Pferde zahnen ja auch und wenn die jetzt äh, Zähne wechseln oder vielleicht auch einen Wolfzahn im schlimmsten Fall haben, dann sollte man auf keinen Fall mit Gebiss reiten. Und ganz, ganz wichtig ist es einfach auch meiner Meinung nach, ähm, dem Pferd das Gebiss schmackhaft zu machen, dem Pferd auch wirklich Schritt für Schritt ein Gebiss zu erklären ja? und damit auch wirklich eine positive Einstellung zu einem Gebiss ähm, zu zu fördern und auch wirklich zu produzieren, weil wenn ein Pferd ein Gebiss annimmt ja, und damit auch kein Problem hat, ähm, dann ist es für mich als Trainer auch kein Problem, ein Gebiss zu verwenden. Aber das ist natürlich die Grundvoraussetzung, dass das Pferd gerne sein Gebiss annimmt, dass es auch wirklich bereitwillig das Gebiss selber ins Maul nimmt und damit auch zeigt, das ist mir nicht unangenehm, sondern es ist ein Hilfsmittel, mit dem ich sogar im positiven Sinne als Pferd gelockert und gelöst werden kann. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen die Frage beantwortet, speziell dir, liebe Uschi, ähm, macht eine gewisslose Zäumung Sinn, beziehungsweise wann macht auch wirklich eine Trensenzäumung Sinn? Ähm, wenn, ihr euch das Thema, wenn euch das Thema interessiert, dann kann ich sehr, sehr wirklich empfehlen, auch den Gebissekurs auf pferdeinsider.com von Ausrüstungsexperten Eberhard Weiß, der wirklich ganz, ganz viel Erfahrung hat äh, mit verschiedensten Pferden, mit verschiedensten Gebissen und auch mit verschiedensten Problematiken und da wirklich ein, ein ich sage jetzt mal, fundamentales Standardwerk geschaffen hat, was, glaube ich, alle Fragen rund ums Thema Gebisse und Gebissarten im englischen Bereich, also nicht so sehr auf Western-Gebisse jetzt bezogen, aber im englischen Bereich mit Sicherheit klären und darstellen tut. Viel Spaß mit diesem Produkt. Bis bald, eure Sandra.